இந்தியாவை தன்னிறைவு மிக்க நாடாக மாற்றுவதுடன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டை இந்தியாவுக்கு சாதகமானதாக மாற்றி அமைக்கவும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கவும் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார சிறப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் மேலும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு முற்றிலும் வேறுபட்டதாகவும் புதிய விதிமுறைகளுடனும் பதினெட்டாம் தேதிக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்படும் என்றும் மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் வளர்ச்சி பயணத்திற்கு உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில் இருபது லட்சம் கோடிக்கான திட்டம் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் என்ற பெயரில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு நிறைவடைய உள்ள நிலையில் நேற்றிரவு தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் நலனுக்காக தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை அறிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இது இந்தியாவை தன்னிறைவு மிக்க நாடாக மாற்றும் ஒரே ஒரு தொற்று உலக நாடுகளில் உள்ள மனித குலத்தை ஒட்டுமொத்தமாக ஆட்டிப்படைத்துவிட்டது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் என்று யாருமே கனவிலும் நினைத்து பார்க்கவில்லை கேள்விப்பட்டதும் இல்லை இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து அயராது போராடி தோல்வியை எதிர்கொள்ளாமல் எதிர்காலத்தை நோக்கி முன்னேறி செல்ல வேண்டும் நமது லட்சியங்களை நிறைவேற்ற உறுதியேற்க வேண்டும் இந்த தொற்று பரவல் நிலையில் உலகம் நமக்கு வழங்கும் செய்தி ஒன்றுதான் அது தன்னிறைவு மட்டுமே நம்மை பாதுகாக்கும் ஒரே உந்து சக்தி என்பது ஏனென்றால் சிரமமான நிலையில் இந்தியா தேவைக்கேற்ப தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொண்டு அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து வெளிப்படும் வழிகளை தேடிக்கொள்ளும் திறன் பெற்றது இன்று உலகத்தின் முன்னே பெருமிதத்துடன் தன்னை வெளிக்காட்டிக் கொள்கிறது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றக்கூடிய இந்தியாவில் இந்த பூமியை தாயாக எண்ணக்கூடிய நிலையில் நமது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான சிந்தனையில் உலகத்தின் வளர்ச்சிக்கான கோட்பாடுகளும் அடங்கியுள்ளன போலியோ ஒழிப்பில் இந்தியாவின் வெற்றி இவ்வுலகத்தின் வெற்றியாக பார்க்கப்பட்டது யோகா தினத்தை சர்வதேச நாடுகள் அங்கீகரித்தன இன்றைய வாழ்வா சாவா போராட்டத்தில் கூட இந்தியா உலக நாடுகளின் மனித குலத்திற்கு உதவிகளை செய்யும் பெருமிதமான நிலையில் உள்ளது ஒய் டூ கே பிரச்சினையில் உலக நாடுகள் சிக்கி தவித்தபோது இந்தியாவில் இருந்த திறமையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அந்த பிரச்சினையில் இருந்து விடுபட ஒத்துழைப்பு அளித்தார்கள் நம்மிடமும் தரமும் திறமையும் இருக்கிறது நம்மால் சாதிக்க முடியும் குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதியில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்தை நேரில் கண்டபோது எப்படி இதிலிருந்து மீளப்போகிறோம் என்ற ஆயாசம் ஏற்பட்டது எங்கு பார்த்தாலும் கான்கிரீட் குவியல்கள் ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் கட்ச் மீண்டும் தனது பொலிவையும் வளத்தையும் மீட்டெடுத்தது லட்சியங்களை இலக்காக கொண்டு செயல்படும் போது எதுவுமே இயலாதது இல்லை இதுவே நமது நாட்டின் தனி குணமாக தன்னிறைவு குணமாக அமைந்துள்ளது தன்னிறைவு என்ற லட்சிய மாளிகைக்கு ஐந்து தூண்கள் அவசியம் பொருளாதாரம் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்ப அமைப்பு மக்கள் சக்தி மற்றும் தேவை ஆகிய இந்த ஐந்து தூண்களும் வலுவானதாக இருக்குமானால் நாம் தன்னிறைவை எளிதாக எட்ட முடியும் கொரோனா தொற்று உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவ தொடங்கிய போது இந்தியாவில் ஒரு பாதுகாப்பு கவச உடை கூட உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசம் பெயரளவில் உற்பத்தியானது ஆனால் இன்று நாளொன்றுக்கு இரண்டு லட்சம் பாதுகாப்பு கவச உடைகளும் இரண்டு லட்சம் என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசங்களும் இந்தியாவில் உற்பத்தியாகின்றன தேவைகளை அதிகரிக்கவும் அதற்கான விநியோக கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் நமது பொருளாதார சூழ்நிலையை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது இதற்கென புதிய லட்சியங்களை நாம் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கும் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கும் வர்த்தகர்களின் நிலையை மேம்படுத்துவதற்கும் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை நிறைவேற்ற இருக்கிறோம் இது இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பத்து சதவீதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டமாக இந்த தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் அமையும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் தொடங்கி தொழிலாளர்கள் வர்த்தகர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையிலான நிதி தொகுப்பாக இது இருக்கும் இந்த நிதி தொகுப்பு குறித்த விரிவான விவரங்களை நாளை நிதியமைச்சகம் வெளியிடும் கடந்த ஆறு ஆண்டு காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் துணிச்சலான சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளின் பலன்கள் இன்று கை கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதை குறிப்பிட வேண்டும் மத்திய அரசின் நேரடி நிவாரண நிதிகள் ஏழை மக்களுக்கும் விவசாய பெருமக்களுக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியால் அனைவருக்கும் 
நேரடியாக அதிலும் பெரும்பாலான அலுவலகங்கள் மூடியிருக்கும் நிலையிலும் சென்றடைவதை உறுதி செய்திருக்கிறோம் ஜன்தன் வங்கி கணக்கு ஆதார் அடையாள அட்டை கைபேசி எண் ஆகிய மூன்று அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திட்டங்கள் அவற்றின் பலன்கள் நேரடியாக மக்களை சென்றடைகின்றன இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் நமது விவசாய பெருமக்கள் சிறிதளவேனும் சிரமப்படாத வகையில் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் தங்கு தடையின்றி அவர்களை சென்றடைகின்றன தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் எனப்படும் இந்த நிதி தொகுப்பு அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஊக்கமளிப்பதாகவும் உத்வேகம் அளிப்பதாகவும் இருக்கும் மிகச்சிறு வியாபாரிகள் தொடங்கி பெரு வர்த்தகர்கள் வரை அனைவருக்கும் நிவாரணம் அளிப்பதாக இருக்கும் நமது தேவைகள் அனைத்தையுமே உள்நாட்டு உற்பத்தி மூலமாக நிறைவு செய்து கொள்ளும் விதமாக இந்த நிதி தொகுப்பு உதவி அளிக்கும் இனி உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களையே வாங்குவது என்பது நமது தாரக மந்திரமாக இருக்க வேண்டும் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை வாங்குவதோடு மட்டுமன்றி இந்த கொள்கை குறித்து நாம் பிரச்சாரமும் செய்ய வேண்டும் கதர் மற்றும் கைத்தறி துணிகளை வாங்க வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்து அதை நீங்கள் நிறைவேற்றி தந்தது போல இதையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் பலரும் கொரோனா தொற்று நம் வாழ்க்கையோடு ஒன்றாக பயணிக்கும் என்று கூறி வரும் நிலையில் நாம் நமது எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது இதனால் நாம் துவண்டு நின்றுவிட இயலாது தொடர்ந்து நமது வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது மூன்று தவணைகளாக ஊரடங்கு முடிவடையும் நிலையில் நாம் நான்காவது ஊரடங்கை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது இந்த ஊரடங்கு புதிய விதிமுறைகளை கொண்டதாக இருக்கும் மாநிலங்களில் இருந்து இது குறித்த தரவுகள் கிடைக்க பெற்றவுடன் இம்மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்குள் புதிய விதிமுறைகளின் விவரங்கள் வெளியிடப்படும் இந்த விதிமுறைகள் கொரோனாவுடனும் போரிடுவோம் அதே நேரத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கியும் முன்னேறுவோம் என்ற அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டமும் இதை ஒட்டியே அமைந்திருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் 